Hi friends, in this video, we will talk about the thin layer chromatography. Thin layer chromatography is simple as TLC. And the plate is also TLC plate. It is very common and very simple and traditional chromatography. Now, we will use it. Paper chromatography is the same procedure. The two are the same procedure. But the principle is different. Paper chromatography is already. Suppose if you see the playlist of paper chromatography, let's see the principle of paper chromatography. That is the partition coefficient. Partition, that is the principle of the principle of partition. But here is the TLC principle of adsorption. If we look at the adsorption principle of adsorption chromatography, it is the column chromatography. Column chromatography and TLC are almost the same. But in the column chromatography, we can use the stationary phase, mobile phase, and we can separate it. But we can do an identification. In a compound, there is a food or toxic material, pesticide, and we can extract various plant extracts. We can identify it. That is the best method of the best method. TLC தான் Identification of the Organic Compounds அப்படி சொல்லாம் பொதுவாவே குரமட்டகராவி அப்படின் சொன்னாலே நம்ம எப்பிமே தொடந்து பார்த்திருக்கிறது அதிலக்கர stationary phase என்ன அதில mobile phase என்ன அப்படிங்கிறுதான் TLC பொருத்துவரிக்கும் stationary phase அப்படிங்கிறது solid solid என்ன silica அங்க அப்படி பூசிருப்பாங்க, அப்படி மேல வந்து apply பண்ணிருப்பாங்க, அது ரும்ப தின்னா இருக்கும், திக்கா இருக்காது, தின்னா இருக்கும் தின்னா இருந்தா, easy அந்த mobile face அதில கராசாய் போரத்துக்கு ரும்ப easy இருக்கும் அனில் தும்ப தின்னா வேருக்கும் ரும்ப திக்கா இருந்தா, அட்சார் பாய் mobile face மேல capillary action அப்போம் நம்ம எடுத்துகிற stationary face polar ஆர்க்கிறதால் அது உடிய mobile face கண்டிப்பா non-polar ஆடுத்துக்கும் non-polar solvent எதாது ஒரு non-polar solvent for example hexane hexane மாதிரிக்கிற ஒரு compound நீங்கள் mobile face ஐயுச் பண்ணிக்கிலாம் silicave stationary face ஐயுச் பண்ணிக்கிலாம் glass plate மேல silicave பூசி இருக்குணும் அது மேல apply பண்ணிருக்குணும் இந்த glass plate அப்படிங்கிறது நீங்கள் plastic கோட வச்சிக்கிலாம் aluminium file கோட வச்சிக்கிலாம் அந்த plate இங்கிறது supporting material தான் எப்படி paper குரமட்டகராவில் நமக்கு paper supporting அருந்து அது மேல இருக்கிற அந்த சிலிக்கா ஜெல்லு பார்த்தீர்கள் நாம் மேல் அப்படியே கலாஸ் பலைட் மேல் பூசிருக்கும் இதான் difference ரெண்டுதுக்கும் paper குரமட்டகராவிக்கு இதுக்கும் எடலைக்குல் difference main difference இதான் paper குரமட்டகராவி அப்படியுங்கருத்து liquid liquid குரமட்டகராவி நான் அல்லடி சொல்லிருக்கிறேன் stationary face liquid mobile face liquid but TLC பொருத்துரிக்கும் TLC உடைய procedure அப்படின் பார்த்தீர்கள் இது எப்படி செய்யிருது TLC எப்படி செய்யிருது அப்படின் பார்த்தீர்கள் எப்படி paper குரமட்டகராவி செய்யிருது அதை மதிதா இது வந்து glass plate இந்த glass plate மேல் இல்லனா ஒரு aluminium foil அது மேல் silicaவ மேல் apply பண்ணிருக்காங்க silica மேல் இருக்கு silica உடைய structure நமக்கு அல்ரடி தெரியும் silica வந்து இந்த மாதிரி structureலருக்கும் ஒரு அந்த மாதி சிலிக்கா மெட்டிரில் இதில் நம்ம் புள்ளா பூசிருக்கும் நல்ல dry பண்ணினும் condition நும்ப நல்ல dry பண்ணினும் இதில் எந்த மேல வந்து எந்த இறப்பதம் இல்லாம் நல்ல dry பண்ணினும் இப்பே இது பார்த்தீர்கள் beaker இது இந்த இடத்தில் beaker வைச்சிருக்கும் இது வந்து solvent என்ன solvent நீங்கள் மேல வந்து வைச்சிருக்கிறது அதில் நம்ம ச்பாட்ட வைச்சாத்து இப்பு எந்த காம்போன்டும் அந்த காம்போன்ட ச்பாட்ட வைச்சாத்து இப்பு இந்த liquidுக்கு மேல அதாது mobile faceுக்கு மேலதான் இந்த ச்பாட்ட இருக்கும் இந்த mobile faceல இந்த solventல இந்த ச்பாட்ட கரஞ்சிருக்குடாது அப்பா ச்பாட்ட அங்க வைச்சாத்து pencilல் ஒரு line போட்டாத்து இப்பிக்கர்குள்ல இந்த setup அப்படியே இந்த glass அப்படியே ஊரி மேல போகும் அப்ஜார் வாய் அப்படியே மேல போகும் மேல போகிறது எவளோ தோரம் போகுது அப்படிங்கிருத்த நம்ம இங்க calculate பண்ணிக்கும் உளோ தோரம் போகுது அப்படிங்கிருத்த இந்தலவுக்கு ஒரு கோடுக்குட அல்ரடி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு பெண்சில்லை 
இப்போ அந்த அளவுக்கு சால்வெண்ட்டு மூவ் ஆன பிறகு நம்ம அந்த பிளேட் அதுலேருந்து எடுத்துடலாம் அப்போ இதுதான் வந்து சால்வெண்ட்டு போன தூரம் இவ்வளோ தூரம் சால்வெண்ட்டு போயிருக்கு இப்போ இந்த மிக்சரில் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ஸ்பாட்டில் மிக்சரில் மான் போலாரும் இருக்கலாம் போலார் காம்பவுண்டும் இருக்கலாம் போலார் நான் போலார் அப்படிங்க காம்பவுண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் போலாரிட்டி அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக ஒரு வாட்டரும் எத்தனாலும் எத்தனாலும் போலார் காம்பவுண்டு வாட்டரும் போலார் காம்பவுண்டு ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணும் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஹைட்ரஜன் பண்டும் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ப்ளஸ் மைனஸ் பிரிஞ்சு போலாரிட்டி இருந்ததுன்னா அதை போலார் காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் பிரியாமல் ஜஸ்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹெக்சேன் மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்டாக இருந்தால் அதை நான் போலார்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மிக்சரில் நான் போலார் இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது போலார் காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மிக்சர் அது அதில் ஒரு நாலஞ்சு காம்பவுண்ட் கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு சில காம்பவுண்ட் போலாராக இருக்கலாம் ஒரு சில காம்பவுண்ட் நான் போலாராக இருக்கலாம் நான் போலாராக இருந்தால் அது நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் தான் கரையும் போலாராக இருந்தால் போலார் சால்வெண்ட்டில் தான் கரையும் அது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் இப்போ வந்து இந்த சப்போஸ் இந்த மிக்சரில் ஒரு நான் போலார் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இப்போ இங்கேருந்து போகிற அந்த மொபைல் ஃபேஸில் தான் அது கரையும் அந்த நான் போலார் இங்கேருந்து கீழேருந்து போகிற மொபைல் ஃபேஸில் கரைஞ்சி கடை கடனை இந்த மொபைல் ஃபேஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அது கூடயே போய் ஸ்பாட் வந்து இங்கே கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் நான் போலாராக இருந்தால் இப்போ நான் போலாராக இருந்தால் சால்வெண்ட்டில் கரைஞ்சி சால்வெண்ட்டு கூடயே மேலே போய் இந்த இடத்துல ஸ்பாட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரொம்பவே ரொம்ப தூரம் அதிகமான இடத்துல ஸ்பாட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் இந்த மிக்சரில் ஒரு போலார் காம்பவுண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இங்கே உள்ளே அப்ளை பண்ணியிருக்க இந்த சிலிக்கா போலார் அப்போ இந்த சிலிக்கா கூட தான் அது வந்து ரியாக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த மிக்சரை இந்த மொபைல் ஃபேஸை அப்படியே எடுத்துகிட்டு இங்கே போகும் இங்கே போகும்போது இந்த சிலிக்கா கூட அது ரியாக்ட் பண்ணி இந்த சிலிக்கா விட்டு அந்த போகாது ஏன்னா சிலிக்காவுக்கும் இந்த போலார் காம்பவுண்டுக்கும் இடையில் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு அஃபினிட்டி இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துலே கரைஞ்சி ஸ்பாட்டு இங்கே வந்துடும் இப்போ ரொம்ப ஹை போலாரிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருந்துடும் அதை விட கொஞ்சம் போலாரிட்டி கம்மி அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் மேலே போகும் நான் போலார் காம்பவுண்டாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப மேலே போகும் நான் போலார் காம்பவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கீழே வரும் இந்த மாதிரி அது இருக்கிற நாலு காம்பவுண்டும் பிரிஞ்சிருக்கும் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் போலாரிட்டி அப்போது நீங்கள் வந்து பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸில் தான் இதை நீங்கள் செப்பரேட்டே பண்ணுறீங்க சப்போஸ் பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாத ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேலே வந்து நீங்கள் பூசியிருக்கிறது வந்து சிலிக்கா போலார் கீழேயும் ஒரு போலார் சால்வெண்ட்டை எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு வாட்டர் மாதிரி ஒரு போலார் சால்வெண்ட்டை எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு செய்ய தேவையே இல்லை அதில் ஒரு அர்த்தமே இருக்காது அதனால் நீங்கள் மேலே எடுத்துக்கிற ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் போலாராக இருந்தால் மொபைல் ஃபேஸ் கண்டிப்பாக நான் போலாராக இருந்தால் தான் செப்பரேஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மிக்சரை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அப்போ ரொம்ப லோயராக இது கிடைக்கிற இந்த இடம் வந்து ரொம்ப போலார் காம்பவுண்டாக இருக்கும் அது வந்து சப்போஸ் இந்த லிக்விடு வந்து நான் போலாராக இருந்தால் இது வந்து இதை விட கொஞ்சம் லெஸ் போலார் இதை விட இது போலாரிட்டி அதிகம் இதை விட கொஞ்சம் லெஸ் போலார் இதெல்லாம் நான் போலார் அது மேலே போயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி நம்ம எடுப்போம் ஒரு மிக்சரை இந்த மிக்சர் வந்து பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த மிக்சர் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு காம்பவுண்டை பியூரிஃபை பண்ண போகிறீங்க ஒரு பியூர் இல்லாமல் நிறைய காம்பவுண்ட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற ஒரு அமினோ ஆசிட் மாதிரி கூட இருக்கலாம் அப்போ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டு கிடைக்கும் இந்த ஸ்பாட் எல்லாம் கலராக தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு கலர்லெஸ் ஸ்பாட் இருந்ததுன்னா அதை யூவி சேம்பரில் கொண்டு வைக்கணும் இப்போ யூவி சேம்பரில் வைக்கும் போது யூவி வந்து அந்த லைட் வந்து இந்த பிளேட்டு மேலே படும்போது எல்லாமே இந்த ஸ்பாட்டை தவிர மற்றது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒளிரும் ஸ்பாட் மட்டும் டார்க்காக இருக்கும் அப்போ எந்தெந்த இடத்துல ஸ்பாட் இருக்குது அப்படிங்கிறத யூவியில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அயோடின் சேம்பரில் வச்சுக்கலாம் பொட்டாசியம் பர்மாங்கிட்ட யூஸ் பண்ணலாம் சல்ஃபரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய நைன் ஹைட்ரின் யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காம்பவுண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெவலப்பர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஸ்பாட் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபியில் பார்த்தது தான் இங்கேயும் அதே சேம் தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் அடுத்தது இப்போ இதுக்கு ஒரு முக்கியமாக நம்ம ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவோம் ரிட்டென்ஷன் ஃபேக்டர் ஆர்எஃப் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஆர்எஃப் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டு பை
அங்கேருந்து கீழே நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து இந்த சால் ஒன்று வந்திருக்கு பேஸ் லைன் அது வரைக்கும் இருக்கிற தூரத்தை எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இது நாலு சென்டிமீட்டர் போயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா சொல்யூட்டு போன தூரம் அப்படிங்கிறது நாலு சென்டிமீட்டர் சால்வெண்ட்டு போன தூரம் அப்படிங்கிறது எட்டு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்எஃப் வேல்யூவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பாட்டு இப்போ இந்த ஸ்பாட் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு த்ரீ சென்டிமீட்டர் போயிருக்கலாம் இந்த ஸ்பாட் எவ்வளோ டூ சென்டிமீட்டர் இது ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி தனித்தனியாக நமக்கு ஆர்எஃப் வேல்யூ கிடைக்கும் ஆர்எஃப் வேல்யூங்கிறது ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு தனி யூனிக் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்காது ஆனால் இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நீங்கள் வேறு ஒரு இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் மாறும்போது அந்த ஆர்எஃப் வேல்யூ மாறும் பட் பொதுவாக ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரே மாதிரியான ஆர்எஃப் வேல்யூ தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்டாக இருந்தால் வேறு வேறு ஆர்எஃப் வேல்யூ தான் இருக்கும் பொதுவாக தின் லேயர் குரோமட்டோகிராஃபி நம்ம இவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி மாதிரியே தான் இதுலேயும் ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி லிக்விட் லிக்விட் குரோமட்டோகிராஃபி பிரின்ஸிபல் வந்து பார்ட்டிஷன் இங்கே வந்து லிக் சாலிட் லிக்விட் குரோமட்டோகிராஃபி பிரின்ஸிபல் வந்து அட்சாப்ஷன் கிளாஸ் பிளேட் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியலில் அங்கே பேப்பரை யூஸ் பண்ணுறோம் தின் லேயராக இருக்கிறது இங்கே வந்து சாலிட் மெட்டீரியல் சிலிக்கா பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபியில் தின் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் இது மட்டும் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம ஹெச்பிஎல்சி கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாமே இது எல்லாமே தனித்தனியாக பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து நம்ம காலம் குரோமட்டோகிராஃபியும் தின் லேயரும் அட்சாப்ஷனுக்கு பார்த்துட்டோம் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்து கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி போகிறப்ப அங்கே பார்ட்டிஷனும் இருக்கும் அங்கே அட்சாப்ஷனும் ஒரே குரோமட்டோகிராஃபிக்குள்ளேயே இருக்கும் அப்படி பார்க்க போகிறோம் ஹெச்பிஎல்சி போகிறப்ப இன்னும் அதிகமாக பார்ட்டிஷனும் இருக்கும் அட்சாப்ஷனும் இருக்கும் சைஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபலும் அதில் இருக்கும் அதே மாதிரி அயான் எக்ஸ்சேஞ்சு பிரின்சிபலும் ஹெச்பிஎல்சியில் இருக்கும் அப்போ அது ரெண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸு அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸஸில் வரும்போது பார்க்கல